ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സസ്യങ്ങളിലുള്ള മറ്റ് ചില ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീഷൻസ് ആണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസം ഏത് രീതിയിലാണ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശരീരം ആ ജീവിയുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ആ ഫുഡിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിലെ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സസ്യം അത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുള്ള എനർജി സ്വീകരിച്ച് വെള്ളവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉപയോഗിച്ച് അതിനാവശ്യമായ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സസ്യത്തിൻ്റെ ശരീരം അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മുതൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മുതൽ നമ്മളെ ശരീരത്തിലത് ഡൈജസ്റ്റായി അതിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സസ്യങ്ങളിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി സസ്യങ്ങൾ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില സസ്യങ്ങൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ചില മാർഗങ്ങളിലൂടെയും അതിനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പാരാസിറ്റിക് പ്ലാൻസ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മളെ സാധാരണ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഇത്തിക്കണ്ണി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മാവിലോ പ്ലാവിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വലിയ മരങ്ങളിലെല്ലാം ഇത്തിക്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും കുറച്ച് വലിയൊരു ചെടിയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വേര് ആ മരത്തിലായിക്കും ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണം മാവിൽ ഇത്തിക്കണ്ണി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവിലായിക്കും ഇതിൻ്റെ വേരുണ്ടാവുക സാധാരണ സസ്യങ്ങളുടെ വേര് ഭൂമിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് അതിന് ആവശ്യമായ ജലവും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുക എന്നാൽ ഇത്തിക്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഭൂമിയുമായി മണ്ണുമായി യാതൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു സസ്യത്തിൻ്റെ മുകളിലായിക്കും അത് വളരുക എന്നിട്ട് ഇതിനാവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവൻ ഈ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വലിച്ചെടുക്കും സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യില്ല അതായത് ഇതിന് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം സ്വയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് കാരണമായിട്ട് ഇത് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സസ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വളരുകയും ആ സസ്യത്തിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സസ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച ഫുഡ് അതേ രീതിയിൽ എടുക്കുക നമ്മൾ പറയുക ഡിപ്രൈവ്സ് എന്നൊരു ടേം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കട്ടെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ആ സസ്യത്തിന് ജീവനോടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മാവിൽ ഇത്തിക്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ് വളരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാവ് അതിൻ്റെ ഇലയിൽ വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അതേപോലെ ഈ പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പം പ്ലാ ഈ മരത്തിന് ഈ മാവിന് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് വരും ഇതിൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ ഈ ഇത്തിക്കണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന സസ്യം വലിച്ചെടുക്കും ഇത്തിക്കണ്ണി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് വളരുകയും എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇല്ലാതെ മാവ് ഉണങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യും ഇത്തിക്കണ്ണി ഒരു സസ്യത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ സസ്യം ഉണങ്ങിപ്പോകാറാണ് പതിവ് കാരണം അതിൻ്റെ വാല്യൂബിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവൻ ഈ ഇത്തിക്കണ്ണി വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ജലവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മാവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫുഡ് മുഴുവൻ യാതൊരു റിസ്ക്കും ഇല്ലാതെ ഒരു പണിയും എടുക്കാതെ ഈ പാരസൈറ്റ് വലിച്ചെടുക്കും പാരസൈറ്റ് ഉഷാറായിട്ട് വളരും മാവ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നശിച്ചു പോകും ഇതാണ് പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനിൽ പാരസിറ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങൾ ഇതിന് 
അപ്പം ഇതാണ് ഒരു മോഡ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമ്മളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിക്കണ്ണിയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ഉപ്പയോ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോ മറ്റാരെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നോക്കും നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് ഉഷാറായിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കും നമ്മളൊരു പണി കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളെന്താണ് ഇത്തിക്കണ്ണിയായി മാറുകയാണ് ഇത്തിക്കണ്ണിയായി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ വേറെ ഒരു പണിയും ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയും ചെയ്യില്ല നമ്മളാകെ മറ്റേ ഫുഡ് കട്ട് തിന്നുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് മാത്രം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ മറ്റൊന്നിൻ്റെ ഫുഡ് എടുത്ത് തിന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാകും ഹെട്രോട്രോപ്സ് എല്ലാം പാരസൈറ്റാണോ ഹെട്രോട്രോപ്സും പാരസൈറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ പാരസൈറ്റ് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് മാത്രമാണ് എടുക്കുക അതും ആ സസ്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഹെട്രോട്രോപ്സ് അങ്ങനെയല്ല ഹെട്രോട്രോപ്സ് ആ ഏതാണോ ആ ജീവിയെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുക ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് ഈ ഹെട്രോട്രോപ്സിൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുക എന്നാൽ പാരസൈറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല പാരസൈറ്റ് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് മാത്രം വലിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യാം സസ്യം ജീവനോട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അതേസമയം ഹെട്രോട്രോപ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ സസ്യത്തെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് തിന്നുക ഒരാട് ഒരു ചെടി തിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചെടി മുഴുവനായിട്ട് തിന്നു എന്നിട്ട് ശരി ആടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കളയും എന്നാൽ ഇത്തിക്കണ്ണി അങ്ങനെയല്ല ആ സസ്യം അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ ഇതിനാവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്ത് വലിച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് നശിച്ചു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്താ ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്ട്സ് പ്രാണികൾ അല്ലെ നമ്മളെ ഈച്ച അതേപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം എടുക്കാം നമുക്ക് എന്നും ഒരേ ഫുഡാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്നും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉദാഹരണത്തിന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നും ചിക്കൻ ബിരിയാണി അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട മറ്റ് പല ന്യൂട്രിയൻസും നമുക്ക് കിട്ടൂല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കുറേ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടൂല കുറച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ മെനുവിൽ നമ്മൾ കുറേ വ്യത്യസ്ത ഫുഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തും പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പച്ചക്കറികൾ ഉണ്ടാവും ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇറച്ചി ഉണ്ടാവും മീൻ ഉണ്ടാവും മുട്ട ഉണ്ടാവും പാലുണ്ടാവും എക്സെട്ര എക്സെട്ര കുറേ വ്യത്യസ്ത ഫുഡുകൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മെനുവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്ത തരം ന്യൂട്രിയൻസാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുക നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇത്രയും ന്യൂട്രിയൻസ് ആവശ്യവുമാണ് ഇനി സസ്യങ്ങളുടെ കേസ് എടുക്കാം സാധാരണ നമ്മളെ സസ്യങ്ങൾക്ക് അവ ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് തന്നെ അതിന് മതി വേറെ ഫുഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ആ ഫുഡ് തന്നെ അതിന് ആവശ്യത്തിനുണ്ടാവും അതിൻ്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ആ ഫുഡ് കൊണ്ട് അതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ ചില പ്ലാന്റ്സിന് ചില പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ന്യൂട്രിയൻസും ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി കിട്ടൂല അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ജീവികളെ പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കും ചില പ്രാണികളെ ചില ഇൻസെക്റ്റുകളെ ആ ഇൻസെക്റ്റുകളെ ശരീരത്തിലുള്ള ചില ന്യൂട്രിയൻസും കൂടെ അതിന് ആവശ്യമാണ് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ ഇൻസെക്റ്റുകളെ പിടിച്ച് ഭക്ഷിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സാധാരണ ഇതിൽ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റിന് ഇല ഉണ്ടാവും പച്ചക്കളറിലെ ഇല ഉണ്ടാവും ആ ഇലയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഫോട്ടോസ് ഫോട്ടോസിന്തസ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അതുവഴി അതിന് ധാരാളം ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അഡീഷണൽ ന്യൂട്രിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ
മുടി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻസെക്റ്റ് അതിനുള്ളിൽ കൊടുങ്ങും അതിനുള്ളിലുള്ള ചില ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ദഹന രസങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നശിപ്പിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് വേസ്റ്റിനെ പുറത്തേക്ക് തട്ടും നിങ്ങൾ എട്ടുകാലി വല കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അല്ലേ എട്ടുകാലി വല കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചു നോക്കും ഏതെങ്കിലും ജീവി ഒന്നും അതിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എട്ടുകാലി വന്ന് അതിനെ കെട്ടി വരും എന്നിട്ട് അതിനെ തിന്നും കൊന്നു തിന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ എട്ടുകാലി വലകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നോക്കിയെന്ന് വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ജീവികൾ വന്ന് തട്ടുന്നതും എട്ടുകാലി അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ശരിക്കും ഇതിൽ നടക്കുക പ്രാണികൾ വന്നിട്ട് ഈ പിക്ചറിനുള്ളിലേക്ക് ഈ പാത്രത്തിനുള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നതോട് കൂടെ ഇതിൻ്റെ ലിഡ് ക്ലോസ് ആവും മൂടി അടഞ്ഞു പോവും ആ മൂടി അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിനുള്ളിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും പിന്നീട് ഇതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കും ഇതാണ് പിക്ചർ പ്ലാന്റ് മനസ്സിലായിട്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇൻസെക്ട് വാറസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഫീഡ് ഓൺ ഇൻസെക്ട്സ് ഇൻസെക്ടുകളെ തിന്ന പ്ലാന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻസെക്ട് വാറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെ ഇൻസെക്ടുകളെ തിന്നാനുള്ള കാരണം ഇതിനാവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് അല്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതായത് ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെ ആവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ സസ്യം ഈ ഇൻസെക്റ്റുകളെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് സസ്യങ്ങളുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് സപ്രോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ അങ്ങനെ ന്യൂട്രീഷൻ നടത്തുന്ന സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ സപ്രോട്രോഫ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എ പ്ലാന്റ് ആർ സപ്രോട്രോഫ്സ് ആർ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് കനോട്ട് പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് ദ ഗെറ്റ് ദർ ഫുഡ് ഫ്രം ഡെഡ് ആൻഡ് ഡി കെയിങ് ഡി കെയിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉദാഹരണമാണ് മഷ്റൂമ് ബ്രെഡ് മോൾഡ് എക്സെട്രാ മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഒരു മരം നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ മരം മുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കുറേ കാലം മഴയൊക്കെ കൊണ്ടിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ചില പ്രത്യേക കൂണുകൾ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു 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 കുറച്ച് വഴുവഴുപ്പുള്ള ഫ്ലെക്സിബിളായ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം അതിന് മുകളിൽ നിറച്ചും വളർന്നിങ്ങനെ വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്രോട്രോഫ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഒരു സസ്യം ഈ സപ്രോട്രോഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഈ പ്ലാന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുറിച്ചിട്ട ഒരു മരം ആ മുറിച്ചിട്ട മരം കുറച്ച് കാലം മഴയൊക്കെ കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അതിൻ്റെ പുറംഭാഗമൊക്കെ ചീഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ ചീഞ്ഞ സമയത്ത് കുറേ സോഫ്റ്റായി മാറും അവിടെ ഈ സപ്രോട്രോഫ്സിൻ്റെ സീഡ്സ് എത്തും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സീഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവും ആ വിത്തുകൾ അവിടെ വന്ന് വീഴും അവിടെ വന്ന് വീണിട്ട് അത് വളരും ഇത് ചെയ്യുക അവിടെ ഇത് വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസൊക്കെ അവിടെ എത്തും ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി മാറും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കും അത് ഡെഡ് ഡീ കെയിങ് മാറ്റർ എന്ന് ചത്തുപോയ നശിച്ചു പോയ ചീഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എടുത്ത് വളരുന്ന സസ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സപ്രോട്രോഫ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് കനോട്ട് പ്രിപ്പയർ ദർ ഓൺ ഫുഡ് ദ ഗെറ്റ് ദർ ഫുഡ് ഫ്രം ഡെഡ് ആൻഡ് ഡീ കെയിങ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദഹന രസം നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ നമ്മളുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നത് ചില ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അതേപോലെ ചില ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ഈ സപ്രോട്രോഫ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഈ കൂണൊക്കെ ഉള്ള മരം തൊട്ട് നോക്കിയാൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫ്ലഷ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തൊട്ടാൽ താന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് മാത്രം വലിച്
താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കും ഭക്ഷണം മറ്റേത് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്ത് ജീവിക്കാം ഒന്നിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ജീവിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ വേണം രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ജീവിക്കുന്നൊരു സിസ്റ്റം ലീവ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഷെയർ ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇതൊക്കെ ഷെൽ ഷെൽട്ടറൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൽപ്പായൽ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ പായലാണ് ഒരു ആൽഗ ഒരു ആൽഗയും ഒരു ഫംഗസും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് ഫംഗസ് ഷെൽട്ടർ അതായത് താമസിക്കാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതേപോലെ വാട്ടറും മിനറൽസും ഒക്കെ കൊടുക്കും ആൽഗ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടറും മിനറൽസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഫംഗസിന് മുകളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ ഫുഡ് ഫോട്ടോസിന്തസിലൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയാം ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടൊന്നും വെക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ് ഒരു കണ്ടു കാണാത്ത ആളും ഒരു കാലില്ലാത്ത ആളെയും സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ കാലില്ലാത്ത ആൾക്ക് കണ്ണ് കാണും കാലുള്ള ആൾക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വഴിക്ക് പോകണേ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക കാലുള്ള ആളുടെ തോളിൽ ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത ആൾ കയറിയിരിക്കുന്നു അയാൾ നിന്നിട്ട് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം സുഖമായിട്ട് പോകാം ഒരാൾക്ക് ഒരു കഴിവുണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് വേറൊരു കഴിവുണ്ട് ഇതേപോലെയൊക്കെയാണ് ഇതുണ്ടാവാം ഒരു രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു ജീവിക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും മറ്റ് ജീവിക്ക് വേറെ ചില ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ആവശ്യമായ താമസ സൗകര്യവും വെള്ളവും മറ്റ് സാധനങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കും അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഫംഗസിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം താമസിക്കാൻ വെള്ളവും മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താനും ആൽഗക്കോ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് നമ്മൾ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാരാസെറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻസെക്റ്റിവറസ് പ്ലാന്റ്സ് അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ സപ്രോട്രോപ്സിൻ്റെ ന്യൂ ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീഷൻ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ പാരാസെറ്റിക് ന്യൂട്രീഷൻ നടത്തുന്നതിന് നമ്മൾ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് ടൈപ്പ് ന്യൂട്രീഷൻ നടത്തുന്ന ഇൻസെക്റ്റിവോസ് എന്ന് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സപ്രോട്രോപ്പിക് ന്യൂട്രീഷൻ നടത്തുന്നതിന് നമ്മൾ സപ്രോട്രോപ്സ് എന്ന് വിളിക്കും സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിന് നമ്മൾ സിംബയോസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സിംബയോസിസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ പല ഉദാഹരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിംബയോസിനൊക്കെ വളരെ രസകരമായ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മളെ ചുറ്റുഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്കും കൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഇത്തിക്കണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ വല്ല മരങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില സിമ്പിൾ വർക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാതിൽ നിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനും അറിയാനും കഴിയും ഇതോടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ